هوا سب سو رضی مخ کی کلچ مستون کی بلوچستان کی یا انفجار وش او یوزت میں خلق کلتا وجل شل زمان گر ایک جمہور پاکستان پاوز مشر تا تلیفونو کا تسلیت ہوئے ہو او داغن روست ہوئے لے چیز زبا پا دیرون کر خبانے امنیت امنیت یعنی اقدامات با حکمہ چی امنیت تین شی یعنی دا دے خوانا چو گونیش کا ولے چی دا پیو ترتیب اعتراف نده چی لکسنگ چی پاکستان ہوئی چی ترورستان دا دے خوانا ورزی والتا عملیات کئی دا خواہ قصد چی دا پاکستان پاوزی ہوئی دا پاکستان ادا دا پاکستان خبر دا پاکستان موقف دے زمان گر ایس جمہور مستقیمان دا پاکستان موقف تاییدی نا تقویقی نا آیا دام دو دی تفاہمات نتیجہ دا کسنگ خبر دا زواق سا بلتا دو مسائل دی یو دا دی چی کلش پا بلوچستان کی انفجار کی جی دا انفجار پا پنجاب کی ولنے کی جی اول خو دا دی چرن با چوسی او پا دی وانی پاکستان ایس خفا ندی چی چومر بلوچان شهیدان کی جی او چومر نشهیدان کی جی دا غوی مفهوم دا دی چی هر چومر بلوچان یا پشتانه علت شهیدان کی جی وجل کی جی هر ورز اغوی تی هیس فرق نکی او امکان نیش دا کار دی پا خپل آیسای کری دا پاکستان دولت کری او دا اچی دا 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 غپا غالا باندی یازا را کیزا دا پرا ارتدا شکم او دو همه موضوع داده چه در افغانستان دولت در مسئولیت و لیخبال پرگار باندی اخی داست یو خام داست یو بی اقل سیاست یا سیاست مدار در افغانستان پر تاریخ که تروس پولیس نیتی سو بخلا بارم خامی ده بی اقلی ده وز ده خبر ازیاد مهم ازه که ده پاکستان همیشه ایده که چه هن در افغانستان ده لارنه بلوچستان که مداخله که او زمان در ایز جمهور خبر مانا ده لاری چه رشتی هم در افغانستان نخلق نفوس که یو بلوچستان که چه انفجار شوه ده نو ده پیو ترتیب امده مانا لاری چه دیزی نکی گی نو ده خو ده پاکستان و ده ایسای ده دعوه و تصدیق ده و غم زمان در ایز جمهور ده خلی ده ده خو واقعیم دیر زیاد منتیم گوری اندوستان که ده افغانستان ده لاری او غالی چه اغا پا پاکستان که خبال نفوس دیر که ده یو واضح که پاکستان و غریش پا افغانستان کی یو کار و کی آغا د پشتنو یا د بلو سوال تا دیخ پل جاسوان لدی چه آغا لیرش بلکل د سیرو چه و د تاگو را تاگو د خبرو د دیشانو چه ایت مالی میرنه او پاکستان هند داست یو سیاست لری چه آغا همیشه دفاعی سیاست لری تاروزی سیاست نلی دا مشتی سپا دا تاریخ کلده لی چه همیشه دوی یعنی کلش دا از مورد مشاران با ملار هند باندی عمله وکرنه نو دوی همیشه یو دفاعی دا غیدر لو دی تاروزی ایس وقتی جازه را کنید کلش از مورد رئیس جمهور دا خبر منی چه مثلا مورد خپل پیسلا دیوران پا فرزی کشبانی مورد خپل اسکر دی رو او افغانستان دولت پا دیکی لاس لری یا دا افغانستان اصلا طالبان فرض مثال زی و اخواست یا دا افغانستان هر چوب چی دی یا دا هر چوب چی گماری دی آلت زی پا اصل که زی چی دا خام سیاست وایم پا دی خاطر وایم چی دا از مور رئیس جمهور سب شاید چی مفاکر یا شاید دیر خلق بود اگه تا مفاکر وایم مگر پا حقیقت که مفاکر حقا چا تا ویل کیر چی اگه لاقل تفکر و لری و فکر و لری دا غ او هر خبر چه ده دخلیت سووزی پینزه ده قیورو سه خپله ده خپله خبر را دهی مثلا دیر ده سی حواده سی ویدی ووز ده جنرال سب دوستم ده دیزه ایتا گو بیر تر آتا گی لکه ده اغا گوندی پس الها و نور هر ورز حواده سی کیجی مسائل را پورته کیجی یو رز وای چه زه ولا که ده خبر پریردم پلان لاس شوری چه زه ده نه پریردم و هاگر نکوم پر ده بل ورز بانی چه گوری بی اغا خبری دی تفکر نلری دیوگی ساده سرای دی، آو داریاست جمهوری دت پا داغی که پا مفتبانی پلاس جانکیری ور کری دی، جانکیری آغوی خبال ماکرو سیاست چدی، عمومی سیاست دمانتی کی شدی، آغوی پاگا بانی بخت دی، آو دی پا ماکرو سیاست چه در نه داخلی سیاست افغانستان کدی، آغ پدی بانی ایت غرز نلری دی چه هر رقم غورزی را غورزی پاگا کی دی دافون بحرانیان پاگا کی غرز نلری، آو دای وازی ور تولیش ز. ساپ داخلی سیاست که غرض ندارم، مگر من دقیق است سیاست که زش هر سکوم که تیاری را ولم، اوس دوباره زی مشت ندم معلومه چه چهم را تیاری دار آمریکایی نورازی پا برنامه کیکشینی او چهم را دیزه زای پرده کیر، چه خالق رازی چه مواد داغ زای را ولکیر، چه مواد دیزه زای ولکیر، مش هیچ اطلاع نلرو. که از مش یو تابه دیزه زای آمریکا تزی، حالا تا پیمیگریشن که نفر رو تولاری سال سوالی ندزنی کی بیای تلاشی کی، یا داغ سورس با وصفی داشی ویزام داری، یا داغ سورس داده دخولی که ون 
دا وی په په دورځې په معلومه نه ده په لس هاو تیارې ډک د د خلکو سره راځي د نظامیانو څه ملکیانو څه د جاسوسانو څه هر رقم خلک پکښې راځي موږ په دې باندې هیڅ نه پوهېږو چې څوک راغله څه یې وکړله او د چېش لپاره ولاړ نه لاقل دغو نه یو څوک چې رئیس د جمهور د یو مملکت دی خپل د تمامیت ارزي دپاره خپل د اقتدار دپاره لاقل دغو نه پوښتنه د هغه څه کوي وروره صحیح دی پایګاوې مې در کړي دي ټوله خبرې دي منم خو دغه سره خلک چې راولي دا زما د میګریشن سره تېروان چې موږ په دې باندې پوهې چې څوک کس راغله څوک کس ووتنه لاقل موږ یو حساب ولرو یو اکاونټبلیټي ولرو د یو مستقل مملکت په حیث باندې موږ یو خپل یو خبره ولرو چې ملت ته وکړو دونه اشرف غنی دا 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 ماته یا تاسو یا دغه مشران چې تاسو سره دوی په مقابل کې دی کله چې د استقلال او د آزادی خبره کې استقلال او آزادی په کم ځای کې د څه شی استقلال او آزادی استقلال او آزادی خدا نه سو یزه د کور څو زه مالته مینت هاري پورته کې په مدي پورته سو یا زه مالته رومیانو پیاز رانی سم بیرته کور ته راځم د استقلال او آزادی سوله استقلال او آزادی دې ته وایي چې تمامیت ارزي په خوندي اخوا ته په دورن کرښه باندې او د قانون صاحب خبره هر روز دوی اغزن تاره چې بغیر د پښتنې سره زموږ ملت چیغې وي خلک چیغې وي چې د خدای پار د یغه د پاکستان ورځ تر بلې مخ ته راځي اته د دورن د فرضي کرښه سره پنځه څلوېښت کیلومتره په ګوشتې کې مخ ته راغلي په فلاني ځای کې خندقونه وشله مګر زموږ د دولت د خولې څه یوه کلمه خبره تسې نه ده اورېدلې کله چې یو یو امیر د مملکت کله یو زهین د مملکت چې دوو شان ملي منافع او تمامیت ارزي د دې دو دوو شانو احترام ونه کې هغه ملي خاین ګڼل کېږي او هغه باید چې محکمې ته دغه یا جرګې ته راجع شي چې د سره قانوني برخورد قومي برخورد ورسره وي قومي قانوني برخورد ورسره وسي متاسفانه چې موږ نه مو جرګه په دغه باندې چې هغه راوغواړو او دا سړی متهم په دې باندې کو او نه داسې محکمه لرو چې دا سړی حاکم جناب موږ داسې اگر امتیازات کې به پاکستان دی چند سال اخیر داده شده ای تصمیم حکومت افغانستان نه بلکه تصمیم امریکا و امریکا است هدف امریکا چرا این امتیازات به پاکستان داده میشه در مقابل چی باز چی چی بازی در جریان است در مقابل از پاکستان چی میخواد ببینید در قرارداد امنیتی که با افغانستان امریکا امضا کردن در یک بخش از او که حالی پیش من نیست قرار داد در یک بخش شطور آمده که افغانستان مشکلات خود با کشورهای همسایه حل میکنه خودش در این البته در مسئله آمده که در صورتی که بین کشورهای همسایه و افغانستان مشکلات پیدا میشه باید از رای سیاسی حل شد یعنی در مسئله کمک نظامی به افغانستان خود هیچ قطعا نیست که در صورتی که جنگ میشه چنانچه ما دیدیم در جنگ اند پاکستان در حالی که پایگاه های امریکا در خاک پاکستان بود وقتی که جنگ شد و پاکستان حتی شکست خورد در بعضی جبهات امریکا اصلا به ما مربوط نیست فقط ما چیزی که از این دوستان خواستیم است که نقشه این پایگاه خود دادیم که در اینجا شما حمله نکنین اینجا را بمبار نکنین پس در اون قرارداد هم در قرارداد امنیتی هم امیر آمده بود که باید با پاکستان روابط خوب شود و آقای کرزایی که قرارداد امضا نکرد در اون این مسائل بود که امکان نداشت بدون همکاری پاکستان او مشکلات در افغانستان حل شوه و همین دلیل هم بود که گفت که اول باید در افغانستان صلح بیاد بعد از اون مگیر امضا میکنه و مثلا ما در موضوع دیگه که ما شما سرش بحث میکنیم که امریکا چی هدف داره در اینجا ببینین امریکایی ها هدفشون در افغانستان اگر صلح می بود در سال 2001 ما شما دیدیم که دیگه بر افغانستان همه چیز دیگرگون شده بود طالب ها رفته بودن ما در قندار جنراس رازق گفت که در روزایی که حکومت طالب در اینجا آخرین روزش بود که از داخل پاکستان بر ما تمام رهبرای طالب ها جز دو نفر گفت که جز دو نفر دیگر همه با ما تماس گرفتن که ما میخواییم بیاییم فقط میخواییم زندگی کنیم در, در افغانستان و شما برای بگوین با کرزه و یا با هر کس دیگه که ما چیز دیگه نمیخوایم امریکای آمدن خارجی ها میخوایم در افغانستان وقت البته از کرن روز نامده بود به این اندازه اینا میخوایم افغانستان درست کنن افغانستان یک کشوری هست که با ایران شده ما چیز دیگه نمیخوایم میخوایم بزنگی وقتی که آقای کرزه اعلان کرد که افرو مومی ره خودش گفت که امریکایی ها برای ما گفتن که تو چی کار هستی که کار رو میکنی افرومو میلان میکنی 
اونا قصد جنگ از اول داشتن قصد ایجاد ناامنی را من تا یک جنگ کنترل شده را در افغانستان یک جنگ باید در افغانستان بود ناامنی هایی می بود که بحانی می بود برای مداخله در کشورهای همسایه مثل آسیای میانه چین ایران این طور یک چیز را اینا می خواستن ناامنی ها نباید از کنترل خارج می شود. اما ناامنی از کنترل امریکا خارج شد و این را خیلی باور نمی کنند که امریکا اطور قدرت داره و اطور قدرت داره اما اصل قضیه ای است که واقعا طالبا را که اطوری که می خواست جنگ طالبا به او شکل باشه از او حالت بیرون رفت طالبا ها تانستن که با کشورهای همسایه مثل چین، ایران، روسیه آسیا ایمان با اینا رابطه برقرار کنن و با اونا اطمینان بتن که ما از, از ما با شما کدام مشکلی جد نمی کنیم اینجا بود که دیگه امریکا و هدف را که داشت و هدف به دست نه آمد و آره باید چی کنه؟ تنها چیزی که مانده برش همی تریاک افغانستان است که امیره با برده خارج دیگه چیزی خود در اینجا نیست دیگه چرا حالی با پاکستان امتیاز داده میشه حالا بله ببینید در اینجا مسائل بین المللی خیلی باریکی های در روابط بین المللی ما ببینیم از زمانی که دولان ترامپ رئیس جمهور امریکا شده تا بالا یک تغییر بسیار امدهی که در روابط بین المللی آمده ای است که تجارتی شدن روابط بین المللی است یعنی مسائل بزنس و مسائل مادی مقدم شده بر تمام مسائل دیگه در اینجا شما ببینید چقدر این مسائل ارتباطات نزدیک دارن با هم ایران در مسئله برجام با امریکا و با کشورهای دیگه به توافق توافق رسید سازمان ملل متحد شورای امنیت امضا کردن و قبول کردن که خب باید ایران دیگه زیر فشار نباشه ترامپ اومد تمام این مسائل لغو کرد و گفت که من قبول ندارم در اینجا یکی از کشورهایی که در این منطقه با ایران روابط خوب داره و روابط تجارتی داره و به نفعش است و هندوستان است هندوستان با ایران روابط داره به خاطر که نفت و قیمت ارزان تر از ایران میتونه بخره خب پاکستان امکانات نداره دیگر را ندارن اما هندوستان به عنوان یک قدرتی که رو به گسترش است و بسیار زیاد نیاز هم داره او باید این یعنی یک جای را که ارزان تر برش یک چیز تمام میشه بره در این شرایط امریکایی ها میبینن که یکی از راه هایی که باید اندوستان وادار بسازن به ای که باید از سیاست های امریکا سیاست های اقتصادی امریکا پیروی کنه یکیش ای است که دوباره با پاکستان نزدیکتر میشن شما در چند روز میبینید که در بعضی از زمان بعضی از شخصیت های امریکایی گفت شونده شده که میگن که پاکستان کشوری است که بدیل نداره در این منطقه برای ما برای حفظ منافع ما تطبیق پروژه داعش چه نقش داره در امتیازاتی که برای پاکستان داده میشه یک چیزی که ما میدیدم در رابطه با داعش این است که اینا حتی کش بیرون بیرون کردن جنرال دوستم از افغانستان به این منظور بود که داعش اینا تقویت کنه قضیه ای بود که اینا خب مطوری که آقای اشرف غنی سیاست نداره در حالی که پروفیسر است و داکتر است و از خب آقای از دوستم دیگه چی انتظار داشته باشه که چه قدر سیاست داشته باشه در این مملکت دوستم افراد داشت در شمال افغانستان که هرده مای قدرتمند مسلح اینا درگیر ساختن این را با, با جمعیت جنگ دوستم و جمعیت سبب دشمنی هایی شد در, در شمال افغانستان بعد از دوست ما جنگ انداختن با طالب در گیر جنگ مستقیم با طالب با ساختنش که البته از گذاشته هم این مسائل بود بعد از دوست ما از افغانستان بیرون کردن افرادش که اینجا باقی ماندن اونا دیگه با, با کی باید میرفتن نه با جمعیت میتونستن یک جای شوند به خاطر که با جمعیت دشمنی کرده بودن و نه هم با, با طالب دیگه رای دیگه نداشتن که جزی که برن با, با داعش رهبر داعش که کشته شد از قماندان های سابق جنرال دوستم بود در شمال افغانستان تعداد زیادی از افرادی که از مجبوریت رفتن به اون طرف به خاطر امی فشارا حالا من فکر میکنم که بازگشت جنرال دوستم سبب تضعیف داعش در شمال افغانستان خواهد شد اون مردم دوباره یک امید پیدا میکنه اما در اونجا یک فرصت به دست اونها آمد که تانستن در در زاب در جاهای دیگه نفوذ بکنن از این فرصت استفاده بکنن و بتانن که قرارگاهی را در اونجا تاسیس بکنن مردم جذب و جذب بکنن مردم با بیارن در شمال یک چیز دیگه با تو بخش مرده تحدید بزرگ به دایش از حکومت و امریکا که در طالب است و با آمدن دوباره دوستم دوستم با طالب ها زیادتر درگیر نخود شد یعنی 
طالب هایی که باید علیه دایش می جنگیدن آلی مصروف جنگ با دوستم نخواد شدن ما یک چیز را که دیدم این بود که برای اولین بار آقای جنرال دوستم صحبت کرد و تعریف کرد از طالب ها از تاریل داش از کسایی که با طالب ها بودن گفت که اینا امیر مسئله را من فکر میکنم که شاید شاید به فکرش رسیده باشه ای که کاری که کرده شاید تجدید نظر کنه با با سیاست های گذشته خود و آل بیشتر گپ از سلح زد و گفت که ما طرفداری هستیم که سلح شد و می دانن که بالاخره خب جنگ رای حل نیست هرچی شد نتیجه ای که در مورد داعش در شمال افغانستان باید بگویم که یک تعداد افراد از خارج آمدن هم در شمال افغانستان هستن و طالب هایی را می گن که هستن رسما نمیگن اما غیر رسمی قبول میکنن که هستن, هستن, هستن از خارج آمدن و از خارج آمدن در مورد خود ابو بکر بغدادی امیال بسیار شایعات قوی وجود داره که در کنر هست خب این ابو بکر بغدادی خود تیاره نداشت که از, از عراق از سوریه پرواز کنه بیاده کنر پایین شود در میدان هوایی کنر یک صاحب بسیار استراتیجیک از نگاه نظامی در کنر یک کوی بسیار مرتفع است که مردم کنر برش کن میگن از ولسوالی نورگل و دیوگل گرفتا تا با چپدره این موقع طالب دست دایش است و این موقعیت است که تسخیری از این تقریبا ببینید در هر جای شما ببینید در اونجا شما خودتان از کنر هستین میدانید که جای استراتژیک کجاست یک کسی را که شما از از مشرقی باشه پرسانش کنید که جای استراتژیک امو قرارگاه مرحوم مولوی خالص است در تورا بورا در اونجا هم دایش است در وزیر که در وزیر که از از ازمی چی آغاز میشه ازمی توربور آغاز میشه میره تا به خوگیانی ره همین در تا به زاوا و کجا و این مناطق تمام بابار ای ای که به طرف پکتیا ایرا داره همینجا چی قسم است ای ای این مناطق استراتژیک چطور به دست داعش میفته چرا طالب و داعش با هم درگیر جنگ میشن و بمبارد میشه مناطق طالب تو زاده میشه به پاکستان و و اینا کلش مسائل ما درگیر جنگ یک قانیس بخنو قلم دق و در مهم خبره ده پاکستان تا زمونگ در مهم یعنی در دیورن در کرخی پس بیا دقر دقر خم امتیازات ور کول کی گی او دس پس بخاطر سول سول حال داده چه طول مهم زینا دایش سره دیم دقوز حیات چه دولیسی جرگی تلی و ننگرار تا اغیر اپور داده چه دایش لا قیب شوی ده په شمال کې هم دغه سې وضعیت دی نو د اصلي قصه څه ده اصلي قصه هم دغه د افغانستان د جګړې او د داعش د ډګر خواته وړل دي که څه قصه ده جناب ځواک صاحب موږ ستاسې پښتو کې یو متل ده چې غوا توره ده او شیدې سپینې دي زه به یو قصه درته واخلم ډېر محلي قصه ده او ډېر دغه ده زموږ دا د کابل کندهار لویه لاره ده په دغه باندې تېرېږي کنه دلته یو څوک وغوښتل چې یو سیاست د سی موټر ډېر په سرعت سره روان و دا ودرېږي نو دې لپاره یو څوک هلته په جنازې په شکل سملاوه او د په سر باندې خاور درولې شي ورور موټر ودروه شي سخت مریض لرم هغې موټر ودروه اوس موټروان ته وایي ته راوړه یو نسوار دی دا هر څه دغه کوي کنه دی فقط یو نسوار قدر دغه کوي دا خلک نه دا 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 چې تاسو یادوي خو صحیح ده حکومت به د خپل واک په خاطر باندې د دې ټولو امتیازاتو نه تېرېږي لیکن د دې نتیجه چې دا و امریکا چې دا څه د پاره کوي خو که افغانستان د داعش په ډګر باندې اوس کونړ کې مهمترین موقعیت داعش سره دی په ننګرهار کې مهمترین موقعیت داعش سره دی په شمال کې درزاب و دغه ځینو کې داعش اوس که دوستم لاړ شي ورې شي دوی مهم ځینې نیولي دي نو افغانستان خو یو ډېرې بدې جګړې خوا ته روان دی کنه زمان دی ما مخکې راته ویل شي یو یو دغه دا هیواد سب ډېره ښه خبره وکړه اوس د یو حاکم لپاره ارزي تمامیت او ملي منافع کنه دا سرې کرښې دي په دې خاطر باندې که زر وارې کړه اما دا خلک په دې باندې نه دي سي دلته دا وطن یو دوامدارې مردارې نیابتي او له هر اړخه څخه افغان تباه کوونکې جګړې ته ور ټېل د دې قیمت باید دا وي چې زر نور پنځه کاله نور په قیمت وي 
په په اقتدار کې پاتې شم زه هم که دوه زره کاله زه په اقتدار کې پاتې کېږم لیکن چې ملت سره ور ته ورته د دې لپاره فقط یو مهمه خبره دا ده مهمه خبره دا ده چې خارجان پروژه ورکړي هغه دغه ورکړي یو یو روډ میپ په لاس ورکړي او د هغه روډ میپ په قیمت دا ورته ووایي چې تا یو دوه کاله نور یا درې کاله نور په اقتدار کې ساتم دا د لپاره ډېر دغه خلکو ته څه کوم پکار دی منګه هر څه بایلو افغانستان بایلو خپل ځمکنۍ بشپړتیا بایلو او سوله او امنیت هم بایلو زه یوه خبره د توکړم جناب ځواک صاحب دا هر شپه دا هر ساعت هر ساعت زه له خوب راپورته کېږم د سلیمان لایق د یو څلوریزم په خوله کې یسي زما په روح کې د وطن غمه وطن خکیږي بې له ماتمه راځئ چې سر کړو ما شر د چیغو په غاړه واخلو د چوپتیا ګرمه دا چوپتیا موږ علاقه کوي دا چوپتیا موږ له مملکت به برخې کوي دا چوپتیا موږ له ملت به برخې کوي دا چوپتیا موږ د مرګ چوپتیا ده او دا چوپتیا موږ د مرګ چوپتیا ده او د مرګ چوپتیا او سم غلی پاتې کیږو نو دا 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 د مرګ چوپتیا ده خو بیا راځئ نمرو کن بیا خیر امرو خو لیکن دا سمرو خدای سی یو یو څو چې نه سل خو ژوند دی پاتې زه فکر کوم چې موږ بیخي د مرګ په پوله ولاړ خلک باید به تفاوت او د خپل مرګ په مقابل کې چوپ پاتې د خپل ابدي مرګ په مقابل کې چوپ تب یو ملت باید راپورته شي ملت باید دغه سي یو اجماع باید داسې را دغه سي د امریکایانو ته وایي چې تاسې د خدای لپاره دغه دغه سیمې ته ووایي دا د انګریزانو ته تاسې دلته راغلي یاست مفادات لري موږ هم د امریکا ته د نه وایي چې د خدای لپاره خلک دې ټول شي یو شي امریکا تم به سره ځواب ورکوي شو دا خبره ده بیا چې خلک یو شي د خدای په خاطر دې دا خلک سره متحد شي ازبک او تاجک او پښتانه او ګربز او بلوس او ایماق او هر څوک چې دی دا ملت دی یو متحد ملت په توګه باندې د خپل موجودیت پر سر باندې یو 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 چرک چې علاله یم د چړې په مقابل کې پښې غورځوي عقل هم د یو چرک غیرت دی وکړي دا داسې مرو د دې چړې په مقابل کې دا خلک د خپل وزرونه او دا پښې وغوړوي او دا خبره زما د بس ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو ته سلام مننه تاسو پورې موږ سره وایي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو مل شو